ஹலோ வாய்ஸ் வெல்கம் டு மிஸ்டர் பிளாக் பேக்கர் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க ரொம்ப நாள் கழிச்சு வீடியோ போடுறோம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா அம்மாக்கே தெரியாமல் சர்ப்ரைஸாக ஃப்ளைட் டிக்கெட் வந்து நான் புக் பண்ணியிருக்கேன் எங்கன்னா டொமஸ்டிக் தான் ஸோ இன்டர்நேஷ்னல்லாம் கிடையாது அம்மாவுக்கு இன்னும் பாஸ்போர்ட்டெலாம் எடுக்கல ஸோ இப்போ என்னென்னா ரொம்ப நாளாக வந்து அம்மாவுக்கு வந்துட்டு ஃப்ளைட்டில் போகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சின்ன ஆசை இருந்தது ஸோ அதனால் அதை அதை வந்து நிறைவேற்றணும் அப்படின்றதுக்காக நாங்கள் வந்து இப்போது சேலம் போக போகிறோம் ஸோ மார்னிங் இங்கேருந்து பெங்களூர்லேருந்து சேலம் போகலாம் ஃப்ளைட்டில் அப்படின்னு பார்த்தோம் ஸோ ஒரு அங்கே அர்ஜென்ட் ஒர்க்கு ஸோ நைன் ஓ கிளாக் அங்கே இருக்கணும் ஸோ அதனால் வந்துட்டு அந்த டைமிங்க்கு எதுவும் ஃப்ளைட் இல்லைன்றனால அங்கே போயிட்டு ரிட்டன் வரும்போது சேலத்துலேருந்து பெங்களூருக்கு வந்து ஃப்ளைட் டிக்கெட் புக் பண்ணிட்டேன் ஸோ அவங்களுக்கு தெரியாது அது சடனாக அங்கே போயிட்டு அங்கேருந்து நான் ஏர்போர்ட்டுக்கு கூட்டு போக போகிறேன் ஸோ அவங்க என்ன ரியாக்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்றத இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் சேலத்தில் நம்ம வேலையெல்லாம் முடிச்சுட்டு அப்படியே ஏர்போர்ட்டுக்கு நான் கார் புக் பண்ணிட்டேன் அம்மாவும் வந்து பஸ் ஸ்டாண்டுக்கு தான் போகிறோம்னு நினச்சிட்டு ரொம்ப நேரம் அப்படியே வந்துகிட்டே இருந்தாங்க கேப் பார்த்தீங்கன்னா என்னுடைய ஃப்ரெண்டு தான் இவர் வந்து சேலம் மெயின்லேருந்து நம்ம ஏர்போர்ட் போகிறதுக்கு சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி ருபீஸ் சார்ஜ் பண்ணுறாங்க இவருடைய நம்பரும் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் மறக்காமல் போய் செக் பண்ணி பாருங்கள் அப்பப்போ அம்மாவோடய ரியாக்ஷன் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு வீடியோ எடுக்கலான்னு பார்த்தா ஃபைனலாக அம்மா நினைச்சேன் <laughs> 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 போது <laughs> 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 பெங்களூர் போயிட்டு பெங்களூர்ல இருந்து அப்புறம் வீட்டுக்கு போக போறோம் சரி எல்லாத்தையும் ஒரு டைம் அனுபவிச்சிடணும் சரி வாங்க போலாம் உள்ள போலாம் அங்க போலாம் அது இது கம்மி டிக்கெட் கம்மி திருப்பி திருப்பி கம்மி ஓகே டன் அவ்வளோதான் பாத்தீங்கன்னா இந்த செக்கிங் ப்ராசஸ் எல்லாம் முடிச்சுட்டு லாஸ்ட் டைம் வந்து வெயிட் பண்ணுறோம் இப்போ டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தாங்க ஆகுது நமக்கு ஃப்ளைட் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தான் ஸோ எங்கள் அம்மாக்கிட்ட வந்து எப்படி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு கேட்போம் அம்மா இப்போ இதுதான் ஃபஸ்ட் டைம் வர எப்படி இருந்தது கொஞ்சம் பயமாக இருந்துச்சு என்ன பண்ணுவாங்க என்ன கேட்பாங்க என்ன கேள்விகளும் பயமாக இருக்கு நான் ரெண்டாவது டைம் வரேன் எனக்கே வந்து கொஞ்சம் பயமாக தான் இருக்குது ஏதாவது கேட்டுருவாங்களோ இல்லை நாம் ஏதாவது தெரியாத விஷயம் ஏதாவது பண்ணிவிடுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் சவுட் ஆகி பேசுகிறேன் ஏதோ விஷயம் அப்படி அப்படி பயமாக தான் இருந்தது எங்கள் அம்மா ஃபஸ்ட் டைம் வராங்க எனக்கு பயம் தான் என்ன கேட்குறாங்க ஏது கேட்குறாங்களோ என்ன செக்கிங் பண்ணுறாங்களோ பயமாக நம்ம ஏதாவது தப்பு பண்ணால் தான் இங்கே பிரச்சனை தப்பேது அது இல்லாமல் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் கரெக்டாக வந்து ஒன் ஃபிஃப்டிக்கு நாங்கள் உள்ள ஸ்டார்ட் பண்ணோம் இங்கே வரது கரெக்டாக ஆஃப் அவர் ஆகிடுச்சு ஆஃப் அவர் இந்த செக்கிங் ப்ராசஸ் இதே நீங்கள் ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் ஃப்ளைட் ஏர்போர்ட் போயிட்டு டொமஸ்டிக் ஃப்ளைட் ஏறினா கூட ஒன்றரை மணி நேரம் ஆகும் மினிமம் ஒன்றரை மணி நேரம் ஆகும் ஸோ இங்கே இருந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிளாக தான் ஆஃபீஸ் பெருசாலாம் கிடையாது இந்த இடத்துல இருந்து ஓப்பன் பண்ணால் நாங்கள் ஃப்ளைட் நிற்கும் போய் ஏற வேண்டியதான் மற்ற இடத்துலலாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா இங்கே இருந்து நமக்கு ஒரு பஸ் இருக்கும் இங்கே மற்ற ஃப்ளைட்டில் ஏர்போர்ட்டில் எப்படி தருவோமா அந்த ஏர்போர்ட்லலாம் இங்கே உட்கார வச்சுருவாங்க இதே ஒன்றரை மணி நேரம் ஆகும் இங்கே இருந்து நம்ம ஒரு ஒரு பஸ்ஸு மினி பஸ் மாதிரி கூப்பிட்டு போய் அங்கே ஏரோப்ளைன் பக்கத்தில் போய் ஏற்றுவாங்க அப்படி இல்லைன்னா வந்துட்டு ஒரு சின்ன ஒரு இது இருக்கும் போறீங்க <laughs> 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 நீ ஆசைப்பட்ட கூட்டிகிட்டு போகணும்னு சொன்னா ஆனால் ஆசைப்பட்ட ஆனால் இவ்வளோ சீக்கிரமாக எனக்கு எதுக்கே அப்படி கூட்டு போட்டு ஆசை சீக்கிரமாக நிறைவேற்றிட்டேன் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட் டைம் ஃபஸ்ட் டைம் ஃப்ளைட் ஏற போகிறோம் அம்மாவோட 
இது நாங்கள் இதில் என்னென்ன பண்ண போகிறோம் என்னென்ன டீட்டெயில்ஸ் வேணும் மொத்தமாக நான் நான் என்னென்ன பண்ணேன் அப்படின்றத ஃபஸ்ட்டு போய் பார்த்துட்டு வந்துடுறேன் இந்த ஃப்ளைட் டிக்கெட் புக் பண்ணுறதுக்கு நான் என்னென்ன ப்ராசஸ் பண்ணேன் அப்படின்றத சொல்லிடுறேன் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து எந்த ஆப் வேணால் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் பர்சனலாக பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளிப்கார்ட் யூஸ் பண்ணேன் ஸோ ஃப்ளிப்கார்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா மேலே சர்ச்லேயே நீங்கள் வந்துட்டு மேலே சர்ச்லேயே பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளைட் டிக்கெட் புக்கிங் அப்படின்னு போட்டிங்கனாவே ஃப்ளைட் டிக்கெட் புக்கிங் அப்படின்னு போட்டிங்கன்னா ஓப்பன் ஆகும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒன் வேவா இல்லை ரவுண்ட் ட்ரிப்பா அப்படின்னு கேட்கும் ஸோ நீங்கள் ஒன் வே சூஸ் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் ஃப்ரம் பார்த்தீங்கன்னா நான் சேலம் கொடுத்துருந்தேன் சேலம் ஸோ சேலம் அண்ட் டூ வேர் கொடுக்கும்போது நீங்கள் வந்து பெங்களூர் பெங்களூரு ஸோ பெங்களூரும் கொடுத்தோன்னா கெம்பை கவுடா இன்டர்நேஷ்னல் ஏர்போர்ட் வரும் ஓகேங்களா அண்ட் ஒரு டேட் டேட் சூஸ் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இதுலேயே வந்து என்னென்ன ப்ரைஸ் எந்த டேட்டில் என்னென்ன ப்ரைஸ் அப்படின்றத உங்களுக்கு காமிச்சிடும் மேக்ஸிமம் நீங்கள் வந்து இந்த டொமஸ்டிக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் ஏதாவது ஒரு பீக் டேட்டில் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு அதிகமாக காமிக்கும் ஸோ நீங்கள் எந்த ரேட் எந்த டேட்டில் எந்த ப்ரைஸில் இருக்குது எந்த டேட்டில் ஃப்ளைட் இல்லை அப்படின்றது எல்லாமே நமக்கு இதில் காமிச்சிடும் ஓகேங்களா இப்போ சும்மா இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் வந்து டுவெண்ட்டி டூ சூஸ் பண்ணுறேன் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி இரநூத்தி அறுபது ரூபா அப்படின்னு போட்டிருக்கு ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் ட்ராவலர்ஸ் ட்ராவலர்ஸ் நீங்கள் வந்து கூட எத்தனை பேர் போகிறீங்க அடல்ட்ஸு சில்ட்ரன்னு சொல்லிட்டு எத்தனை எத்தனை பேரோ அதை வந்து நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சர்ச் ஃப்ளைட்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு என்னென்ன ஃப்ளைட்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு இங்கே வந்து நமக்கு காமிச்சிடும் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து கம்மியாக இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா அலைன்ஸ் ஏர்னு சொல்லிட்டு தான் அதுதான் கம்மியாக இருக்குது இண்டிகோ நான் பார்க்கும்போது ஃபஸ்ட்டு எனக்கு எடுத்தோடனே இண்டிகோ தான் ஃபஸ்ட்டு காமிச்சிது இன் இண்டிகோவில் தான் கம்மியாக இருந்தது ஸோ அதனால் அதை சூஸ் பண்ணிட்டேன் ஹெலைன்ஸ் ஏர் கூட கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்குது ஸோ நீங்கள் அதை சூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போதைக்கு நான் இண்டிகோ சும்மா சூஸ் பண்ணுறேன் அதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு டிக்கெட் புக் ஆகும் ஸோ புக் ஆகுது ப்ரா ப்ராசஸ் எல்லாம் வந்துட்டு ப்ராசஸ் ஆகும் ஸோ ப்ராசஸில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் பேமெண்ட் எல்லாம் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ உங்களுக்கு கூப்பன் கோடு இருந்தால் கூப்பன் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் இதில் முக்கியமாக பண்ண வேண்டிய விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆதார் கார்டு ஆதார் கார்டு வச்சுட்டு அதில் நேம் எப்படி இருக்கோ அந்த நேமை கரெக்டாக நீங்கள் வந்து இதில் ட்ராவலர் நேம் வந்து போடணும் ஸோ அப்படி போட்டால் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து போன உடனே இந்த இந்த ட்ரிப்புக்கு பார்த்தீங்கன்னா பாஸ்போர்ட் விசா அதெல்லாம் எதுவுமே தேவையில்லை நீங்கள் இந்தியாக்குள்ளே எங்கே சுற்றினாலும் பார்த்தீங்கன்னா ஆதார் கார்டு மட்டும் இருந்தால் போதுங்க ஆதார் கார்டு அந்த ஃப்ளைட் டிக்கெட் வந்து நீங்கள் புக் பண்ணியிருக்க ஃப்ளைட் டிக்கெட்டை வந்து எடுத்துகிட்டு போகணும் அவ்வளோதாங்க ஸோ ஆதார் கார்டில் என்ன நேம் எப்படி இருக்கோ ஸ்பெல்லிங் வந்து மாறாமல் அந்த ஸ்பேஸும் மாறாமல் கரெக்டாக நீங்கள் வந்து டைப் பண்ணி போட்டுருணும் ஓகேங்களா அவ்வளோதான் முடிஞ்சுது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ட்ராவல் பண்ணுறதுக்கு ஃபார்ட்டி எயிட் ஹவர்ஸ்க்கு முன்னாடி ஒரு வந்து ஒரு மெசேஜ் வரும் வெப் லாகின் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அது வந்து நம்ம கன்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு ஓ நீங்கள் வரீங்களா நீங்கள் டிக்கெட் புக் பண்ணியிருக்கீங்க ஸோ வரீங்களான்னு சொல்லிட்டு ஜஸ்ட் ஒரு கன்ஃபர்மேஷனுக்காக தான் ஸோ வரும் மெசேஜில் நார்மல் மெசேஜில் அதில் போயிட்டு நம்ம வந்து அந்த பிஎன்ஆர் நம்பரும் நம்ம இமெயில் ஐடியும் வந்து நம்ம போடுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அது போட்டோம்னா நமக்கு வந்து லாஸ்ட்டாக வந்து ஒரு கியூஆர் கோடோட ஒரு டிக்கெட் வரும் ஸோ அதை நம்ம வந்து போர்டிங் பாஸ் நம்ம வாங்கிறதுக்கு அந்த கியூஆர் கோடை தான் நம்ம வந்து காமிச்சு உள்ள போய் டிக்கெட் எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும் அதாவது நம்ம எல்லாம் டிக்கெட் எடுத்துட்டோம் ஸோ ஃபைனலாக உள்ள போயிட்டு ஒரு டிக்கெட் மட்டும் எடுக்கிறதுக்கு இந்த இந்த கியூஆர் கோடு தேவைப்படும் அவ்வளோதாங்க முடிஞ்சது நம்ம வந்து நெக்ஸ்ட் டே ஃப்ளைட் தான் ஏற போகிறோம் நீ முன்னாடி நடந்து போவியா நான் உனக்கு ஒரு பீஜியம் போடுவானா இல்ல இந்த பீஜியம் வேணா நம்ம சொந்தமா பிளைட் வாங்கிட்டு அப்புறம் இந்த பீஜியம் போட்டுக்கலாம் கேட்பாங்க Thank you. 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 Thank you.
அம்மா பயப்படுவாங்கன்னு நினைச்சேன் ஆனால் பயப்படவே இல்லை ரொம்ப ஆகிட்டு மேலே போனதுக்கப்புறம் அம்மா வந்து குழந்த மாதிரி நம்ம மேகத்துக்கும் மேலே வந்துட்டோமா இப்படி தான் இருக்குமா எனக்கு ரொம்ப ஜாலியாக இருக்குது அப்படின்னு சொன்னாங்க இருந்தும் வந்து அப்பப்போ ஃபீல் பண்ணாங்க ஏன்னா எங்கள் அப்பா இப்போது எங்கள் கூட இல்லை ஸோ அதனால் அதை மறக்கணுன்றதுக்காக அம்மா வந்து இந்த மாதிரி நான் சின்ன சின்ன விஷயத்த வந்து உங்களை ஹாப்பியாக வச்சுக்கணுன்றதுக்காக பண்ணிகிட்ருக்கேன் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நான் வெஜ் மீல் வந்து டிக்கெட் புக் பண்ண மாதிரி பண்ணியிருந்தேன் ஸோ வெஜ் மீல்னு சொல்லிட்டு எங்களுக்கு வந்து ஒரு பெரிய பிஸ்கெட்டும் அப்புறம் ஆல்மண்ட் சால்ட் ஆல்மண்டும் அதுக்கப்புறம் ரெண்டு சமோசா ப்ளஸ் வந்து ஒரு ஜூஸ் கொடுத்துருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் நான் எக்ஸ்ட்ரா வந்து ஒரு கோக் மட்டும் கேட்டிருந்தேன் அதுவும் கொடுத்தாங்க அதெல்லாம் முடிச்சுட்டு நாங்கள் வந்து பெங்களூருக்கு கரெக்டாக பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸில் போயிடலாங்க என்னம்மா என்னது செடியில் மரம் அதெல்லாம் ஃபைனலாக பார்த்தீங்கன்னா வீட்டுக்கு வந்துட்டோம் சேலம்லேருந்து பெங்களூரில் பெங்களூர் வரைக்கும் ஃப்ளைட்டில் வந்ததை விட பெங்களூர்லேருந்து எங்கள் வீட்டுக்கு ஒசூருக்கு வர்றதுக்கே பார்த்தீங்கன்னா டூ அண்ட் ஹாஃப் ஹவர்ஸ்க்கு மேலே ஆகிடுச்சு ஸோ ஓகே இப்போ நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா அம்மா கிட்ட வந்து இந்த ஜேர்னி எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னு கேட்கலாம் அம்மா எப்படி இருந்துச்சு நல்லா இருந்துச்சு அம்மா ஒப்பிட்டுச்ச மாதிரியே சொல்கிறோமா நல்லா இருந்துச்சுங்க எனக்கு இந்த மாதிரிலாம் தெரியாது வீட்லேயே நான் இருந்து அடைஞ்சிருந்தேன் இப்போ அதனால் நீங்கள் பார்த்து நல்லா என்ஜாய் பண்ணுங்க போங்க வாங்க பயமா இருந்துச்சு எத்தனை நாள் கனவு இது இதெல்லாம் எனக்கு ரொம்ப வருஷமா கனவு ரொம்ப வருஷ கனவு வந்து நிறைவேற்றியாச்சு இந்த மாதிரி என்னென்ன ஆசை இருக்கோ அதெல்லாம் வந்து என்கிட்ட சொல்றேன் நான் வந்து உனக்கு நிறைவேற்றுறேன் ஓகேவா எப்படி நீங்க நல்லா இருந்ததா நல்லா இருந்துச்சு ஒரே முத்தம் போதுங்க ஓகேங்க இதே மாதிரி வீட்டில் எல்லாருக்கும் அவங்க இப்போ அட்லீஸ்ட் நம்ம ஒரு சில விஷயம் வந்து நிறைய பேர் வந்து நம்மளால் முடியாது அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருக்காங்க ஸோ அந்த விஷயம்லாம் ரொம்ப சிம்பிளாக தான் இருக்கும் அதை வந்து ஈஸியாக பண்ணிடலாம் ஸோ அந்த சின்ன சின்ன ஆசை வந்து இதுவும் ஒரு சின்ன ஆசை தான் ஸோ அதை வந்து நிறைவேற்றியாச்சு இந்த மாதிரி நீங்களும் வந்து நிறைய பேருக்கு வந்து நிறைய பேருக்கு இந்த விட வந்து வீட்டில் இருக்கவங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரிலாம் வந்து பண்ண பண்ணுறது நமக்கு ஒரு ஹாப்பியாக கொடுக்கும் ஓகே நம்ம கடைசியாக வந்து சேலம்லேருந்து பெங்களூர் தானே இவ்வளோ தான் இவ்வளோ தூரம் வந்தது செமையாக என்ஜாய் பண்ணோம் நீங்களும் வீடியோ என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்க நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ எதுக்காக போட்டோம்னா நீங்களும் இந்த மாதிரி நிறையா பேருக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும் உங்கள் வீட்டில் இருக்க பேரண்ட்ஸுக்கும் அவங்களுடைய ஆசையை நிறைவேற்றணும் அப்படின்றது தான் ஓகே இதே மாதிரி ஒரு நல்ல வீடியோவில் உங்களை திரும்ப வந்து சந்திக்கிறேன் பாய